Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Operação da Polícia Federal desarticula grupo que fraudava censo escolar. 35% da população de São Luís vive em favelas, aponta a pesquisa do IBGE. Colégio Universitário da UFMA, Colum, abre processo seletivo para ingresso de novos estudantes. Professores e alunos de design da UFMA confeccionam azulejo tátil para pessoas com deficiência visual. E no quadro que entende do assunto, saiba como diagnosticar a fibromialgia e o tratamento adequado para a doença. Nosso telejornal está no ar. Câmera flagra assalto em loja de roupas no Coroadinho. Operação do programa Meu Celular de Volta prende duas pessoas. Quarta-feira, 27 de novembro. Vamos ver essas e outras notícias agora no Giro de Notícias. Em mais uma ação do programa Meu Celular de Volta, policiais realizaram vistorias em ruas e bancas do centro de São Luís. O alvo da operação foi o comércio informal de celulares seminovos e resultou na apreensão de quatro aparelhos com registros irregulares, além da prisão em flagrante de duas pessoas por receptação qualificada. Os policiais também passaram orientações a comerciantes sobre os riscos da venda ilegal de aparelhos. Em outras etapas do programa, mais de 2 mil pessoas já foram intimadas e outras 500 conseguiram o um aparelho de volta. Câmeras de segurança registraram o assalto de uma loja de roupas na Vila Conceição, região do Coroadinho, em São Luís. As imagens mostram os criminosos que utilizaram um carro. Dentro do estabelecimento, os criminosos realizaram um verdadeiro arrastão, carregando no momento da fuga duas sacolas cheias de roupas e outros itens. Pelo menos quatro suspeitos participaram da ação. A polícia investiga o caso. Francivaldo Moreira Pontes, maranhense de Santa Luzia, foi morto em uma operação policial realizada em São Pedro de Vicel, no município de Mocajuba, no Pará. Ele é apontado pela polícia como ex-chefe de uma organização criminosa. Francivaldo estava foragido da justiça desde 2015 e tinha três mandados de prisão em aberto. Na troca de tiros com a polícia, Francivaldo foi baleado e não resistia aos ferimentos. Com ele, ainda foi apreendida uma arma AK-47. A Polícia Federal deflagrou a Operação Nonsense 2 para desarticular um grupo criminoso responsável pela fraude do censo escolar do município de Serrano, no Maranhão. Segundo as investigações, a fraude ocorria com a inserção de dados falsos no sistema EducaCenso do Ministério da Educação para o recebimento de mais recursos do Fundeb. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de São Luís, Serrano e Apicumaçu. Segundo dados do IBGE, 35% da população de São Luís vive em favelas. Inclusive, as favelas da capital maranhense estão entre as maiores do Brasil. O amontoado de casas construídas de forma desordenada é uma realidade nas grandes cidades. Só que muito mais do que uma questão arquitetônica e urbanística, essa configuração de residência é um reflexo histórico e social da escravidão no Brasil. Assim que a abolição da escravatura foi assinada, os negros até então escravizados e agora livres foram lançados à margem da sociedade, sem posses ou terras para viverem. Foram as favelas as primeiras moradias dessa população. Eles buscaram se organizar, é, é, nos grandes centros, né, na esperança que naquele momento o Estado os acolhesse, mas não foi isso que aconteceu e a história mostra. Então é aí que nós temos esses primeiros movimentos de ocupações não organizados. Distantes das regiões centrais e por vezes esquecidas pelo poder público, as favelas sofreram e até hoje sofrem com problemas de segurança, saneamento básico e infraestrutura. Na ausência do Estado, quem mora nesses lugares precisou criar mecanismos para contornar a desigualdade. Isso tudo tem a ver com a construção 
é, e fortalecimento da identidade dessas pessoas, porque nesses lugares é, o Estado, quando não está tão presente, é como se fosse, gera aquele sentimento de solidariedade orgânica entre as pessoas, de nós por nós mesmos. Né? E esse sentimento de solidariedade fortalece também uma questão de identidade. Se houve um período em que criminalidade e insegurança eram os únicos sinônimos de favela, esse tempo já passou. E foi preciso muito trabalho para desmistificar essa ideia. A força de vontade e a noção de pertencimento de quem mora por aqui ajudou a mudar a concepção que se tinha sobre essas comunidades. Hoje, a sua versão é um símbolo de resistência, criatividade e de luta pelos direitos de quem mais precisa. Esta é a Casa das Pretas, uma das várias iniciativas sociais que acontecem no bairro Coroadinho, em São Luís. A região é considerada uma das maiores favelas do Brasil. O espaço é democrático, aberto à comunidade e tem como um dos pilares o empoderamento do povo negro, em especial as mulheres negras, que são maioria nas periferias. Quando a gente iniciou os diálogos em torno da, da criação de um coletivo que pudesse discutir a pauta antirracista, foi muito, nas nossas falas vinha muito a questão da invisibilidade da mulher negra é, periférica em outros espaços de fala. Então foi a partir dessa necessidade, dessa inquietação que a gente resolveu, eu e juntamente com outras meninas pretas aqui da comunidade, fundar o coletivo Mulheres Negras da Periferia. O Maranhão possui 198 favelas, segundo o último censo do IBGE. Em São Luís, são 358.818 pessoas morando em favelas. Mais de um terço da população ludovicense mora nessas comunidades. É preciso um olhar atento a uma realidade desigual que permanece ao longo dos séculos. Nós temos, na verdade, uma dívida histórica e que a gente tem que olhar para o futuro consciente dessa dívida e de que aquelas pessoas elas precisam de um novo caminho, um caminho mais sólido, um caminho mais digno. E se depender de quem mora por aqui, o trabalho de combate à desigualdade está só começando. Quando a gente iniciou o coletivo, era só um coletivo que se reunia em diversos espaços na comunidade. E após a pandemia, devido à atuação durante a pandemia, que foi bastante considerável, houve a necessidade de criar um espaço que fosse referência na comunidade para atender a mulheres e crianças e também a jovens aqui da, da, do nosso território. E aí surge a ideia da Casa das Pretas, esse espaço hoje que a gente ocupa, que a gente reformou e que aí segue é, tra, trabalhando em em prol dessa causa de combate ao racismo. O Coroadinho e a Cidade Olímpica são as maiores favelas do estado do Maranhão. Juntas, elas reúnem quase 80 mil moradores. São pessoas que carregam histórias distintas, mas que têm como pano de fundo o racismo e a desigualdade. E mesmo em meio a tantos problemas sociais, é possível encontrar aqui uma nova forma de ser, de viver e de pertencer. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, aprovou a inclusão de mais uma vacina contra a MPOX voltada para o público infantil. A doença foi declarada emergência global em agosto deste ano. No Maranhão, o governo do estado segue mantendo as medidas de vigilância e alertando a população. Cartão de vacina em dia, mais saúde para um corpo protegido. E o número de imunizantes autorizados a integrar esse nobre documento vai mudar. A Organização Mundial da Saúde acaba de autorizar o uso de uma nova vacina contra o vírus MPOX. Em 2024, a doença já foi detectada em mais de 80 países. 19 são nações africanas. A República do Congo teve o maior número de casos suspeitos. Mais de 40 mil e mais de 1.200 mortes. No Brasil, foram mais de 1.600 casos e nenhuma morte. Em São Luís, desde 2022, foram 139 casos confirmados. 116 em 2022, 21 em 2023 e 2 até 22 de novembro de 2024. A nova vacina ainda vai passar por vários órgãos de saúde no país até a aplicação no público-alvo.
que veio para públicos específicos, que foi pessoas vivendo com HIV AIDS, é, profissionais de saúde que trabalham no laboratório direto com o material e também pessoas que tiveram contato com alguém infectado. A MPOX é a primeira emergência sanitária de preocupação global declarada pela OMS desde o surgimento da pandemia da Covid-19. Quem desenvolve a doença apresenta os seguintes sintomas. Febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, fraqueza, erupções ou lesões na pele, que aparece de 1 um a 3 dias após o início da febre. A maioria dos casos é leve, com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, mas é necessário procurar ajuda médica. A UPA tem como tratar, tá? se caso tiver suspeito, ele vai ficar lá quietinho sendo tratado, colhe o material, manda, encaminha para o LACEN, retorna. Então, isso, as unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, e outras unidades do Estado, hoje a nossa referência é o Hospital da Ilha. Tá? Então, se tiver qualquer suspeito, vai ser encaminhado para lá. O Colégio Universitário da UFMA, o Colum, divulgou o edital do processo seletivo para ingresso de novos estudantes. Quem tem mais informações para a gente é o repórter John Hayen. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Colégio Universitário da UFMA, Colum, para o ano letivo de 2025. As inscrições começaram na segunda-feira e vão até o dia 12 de dezembro e elas podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Sousandrade. Ao todo são ofertadas 158 vagas distribuídas para as turmas do quinto ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio regular, Cursos técnicos integrados em meio ambiente e administração, além do técnico subsequente em enfermagem. A taxa de inscrição é de R$ 60,00, com isenção disponível para inscritos no CAD Único. As provas estão marcadas para o dia 5 de janeiro de 2025 e incluirão questões de português, matemática e conhecimentos específicos para o curso de enfermagem. Lembrando que as inscrições para o processo seletivo vão até o dia 12 de dezembro e podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Sousandrade. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, John. Vamos conhecer agora um projeto de pesquisa de professores e alunos de design da UFMA que confeccionaram um azulejo tátil para pessoas com deficiência visual. Essa é a nossa matéria especial de hoje do quadro Em Dia com a Ciência. Vamos conferir. São Luís, cidade dos azulejos. Inspiração para os artistas, cenário perfeito para belas fotografias. É um lugar que desperta as melhores sensações. Mas como traduzir toda essa beleza para os deficientes visuais? Essa foi a preocupação de um projeto que desenvolveu azulejos táteis, para que todos, absolutamente todos, possam saber da importância da azulejaria de São Luís. A ideia foi de uma professora do curso de design da UFMA, com a participação de alunos do ensino médio do IFMA e de graduação e pós-graduação da UFMA. A ideia desse projeto ela nasceu como uma iniciativa de incluir as pessoas com deficiência visual no âmbito da cultura maranhense. Né? Iniciou com o meu projeto de de pós-doutoramento, que foi realizado na cidade do Porto, em Portugal. E de lá, esse projeto ele tem criado vertentes, ele tem se expandido. Na América Latina, São Luís possui o maior aglomerado urbano de azulejos dos séculos 18 e 19. Decoração desse belo centro histórico com influência portuguesa e francesa. Em 1974, todo esse complexo de casarões foi tombado pelo IFAM, e em 1997 foi considerado patrimônio cultural e mundial pela Unesco. Com os azulejos táteis, mais pessoas vão ter a dimensão da importância dessa região da cidade. Tudo pensado de forma coletiva, com o envolvimento dos pesquisadores e pessoas com deficiência visual. Para a pessoa que não consegue enxergar, o azulejo ele é uma superfície lisa, fria, que não, não transmite informações. A partir do momento que, o, que nós é, sugerimos 
relevar, né? atribuir um relevo aos, aos desenhos, aos gráficos que trazem os azulejos, foi possível as pessoas que não conseguem ver, né? ver com as mãos esses, esses padrões azulejados. Bom, as cores dos protótipos, elas atendem uma necessidade de atingir também as pessoas com baixa visão. Né? Então, nós procuramos dar o máximo contraste para permitir às pessoas com baixa visão o acesso a essa informação. Na dissertação de mestrado, o Samuel foi orientado pela professora Ivana e também trabalhou a temática dos azulejos de São Luís com acessibilidade. Com essa pesquisa a gente acabou encontrando que é fundamental que a gente faça esse design universal, presente para as pessoas com deficiência visual, a questão da cultura maranhense. Então, se São Luís é conhecido como é, patrimônio histórico com, é, azulejar, então por que não levar também para as pessoas com deficiência essa nossa cultura? Então, eu fui conversando com o pessoal e eu consegui ter o feedback deles através do contato que eles tiveram e a curiosidade também sobre eles conhecerem essa questão dos nossos azulejos, do centro histórico. Durante o processo de confecção dos azulejos táteis e nos diversos protótipos aprimorados, o Mike, que é deficiente visual, esteve presente na aprovação dos modelos e fez sugestões. Ele reconhece a importância desse trabalho de inclusão. Nós, enquanto pessoas com deficiência visual, a gente geralmente vê falar sobre os azulejos né, do centro histórico, mas assim, foi possível que a gente, através do tato, a gente percebesse os azulejos em alto relevo. Né? E a, a receptividade foi muito boa, né? não só a minha, mas de várias outras pessoas com deficiência visual que fizeram o teste dos azulejos. A, a cidade e os produtos e os recursos, eles têm que ser feitos em um desenho universal, né? Então, é, é preciso que seja incluído também pessoas com deficiência para que a gente possa também estar participando, né? desses produtos e desses serviços. Então, a importância disso é muito positiva para nós, enquanto pessoas com deficiência. Com o projeto dos azulejos táteis, a cidade, que frequentemente é apresentada aos turistas, também será apresentada a muitos maranhenses e agora podem sentir toda a beleza dos azulejos presentes nas fachadas dos casarões da ilha. Muito bom, parabéns aos professores e estudantes da UFMA. Veja a seguir, saiba como diagnosticar a fibromialgia e o tratamento adequado para a doença. Assunto aí do nosso quadro, né? Quem entende né, do assunto, que tem participação dos especialistas convidados. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e a partir de hoje os candidatos do concurso público dos Correios que tiveram suas inscrições indeferidas podem entrar com recurso pelo site que vai aparecer aqui na sua tela. Ó, apareceu. O prazo, gente, é até 5 da tarde de amanhã. O edital de convocação para as provas com o nome dos candidatos vai ser divulgado no dia 6 de dezembro. Já os locais de aplicação serão divulgados no dia 9 e o exame está previsto para ser realizado no dia 15 de dezembro. E na manhã desta quarta-feira, a UFMA e a Secretaria Municipal da Saúde realizaram atividades da campanha Novembro Azul aqui no campus da UFMA São Luís. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Eu falo aqui direto da UFMA para falar sobre Novembro Azul, uma campanha dedicada à saúde dos homens. E a ação está acontecendo aqui na UFMA, no prédio do Castelão. Para saber mais detalhes sobre o que está sendo ofertado, eu converso agora com Gilberto Lopes, médico da SEMUS. Gilberto, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JTV UFMA. Que ações estão sendo ofertadas? Que serviços? Hoje a gente tem aqui é, um circuito completo de atendimentos, né, que começa pela triagem, tem uma escuta inicial, aferição de pressão arterial, dados antropométricos, peso, altura, para a gente ver o IMC, a composição corporal. Aqueles que precisarem, a gente faz a aferição da glicemia capilar, que é para ver o nível de açúcar no sangue, especialmente para os pacientes que têm diabetes. Né? Em seguida temos atendimento é, médico, de enfermagem, atendimento com nutricionista, 
psicólogo, assistente social né? e toda a parte de articulação e segmento do cuidado com marcação de consultas e exames. Obrigada pela sua entrevista e para falar um pouquinho sobre a saúde dos alunos, né? a saúde discente, eu converso com Lisandra Deise, diretora de atenção à saúde do discente. Lisandra, é uma preocupação constante da UF? Sim, boa tarde, boa tarde a todos. Então, é uma preocupação da nossa gestão superior ampliar essas ações de promoção, prevenção e educação em saúde. Então, momentos como esse, que são momentos de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Progep e também a Proais, são definitivamente muito importantes para os nossos alunos, principalmente pelo motivo que o nosso coordenador falou. É, os nossos alunos eles têm acesso a serviços dessa, dessa forma, de forma gratuita, é, de uma maneira muito mais prática. Então, para eles que estão em momento de aula e muitas das vezes não tem tempo de ir num posto de saúde, de cuidar da sua saúde, essas ações fazem fundamental para que eles consigam ter um cuidado maior com a saúde. Obrigada. Para falar um pouquinho sobre a saúde dos servidores da UFMA, eu converso agora com a Mônica Alves, da, da Progep, né, chefe de divisão de qualidade de vida. Mônica, é uma preocupação também constante de vocês ofertarem esse tipo de ação para os servidores? Com certeza. É, inclusive, ao longo do ano, nós desenvolvemos várias atividades, trazemos vários serviços né, voltados à saúde, qualidade de vida dos servidores. Né? E dessa vez é a vez dos homens, né? E aí a gente tem aquele incentivo extra, né? Porque, como é sabido, é um pouquinho difícil trazer os homens para cuidar da saúde, né? Mas aí aqui é uma grande oportunidade que se tem da gente tirar o servidor um pouquinho do seu local de trabalho, né? Para ele focar no cuidar da saúde. Obrigada. Lembrando que a Proais e a Progep funcionam de segunda a sexta, né? Ofertando serviços e esclarecendo, tirando dúvidas dos alunos e dos servidores. Eu volto no estúdio com você, Ana. Obrigada, Luciana. Quarta-feira é dia da participação dos nossos especialistas convidados no quadro Quem Entende do Assunto. Hoje vamos entender mais como se manifesta e o tratamento adequado para a fibromialgia, uma doença crônica né, que atinge todo o corpo, se caracteriza por dor no corpo todo, principalmente na musculatura. O Dr. Raul Almeida é o nosso convidado. saber se estou com fibromialgia. A fibromialgia é uma doença de sintomas bem variados e, e complexos, mas na maioria das vezes ela está associada com dor difusa em vários pontos do corpo, como região cervical, região dorsal, lombar, quadril e pode estar associada também com outros sintomas, como fadiga, sono é, não repousante, aquele tipo de sono quando a pessoa acorda pela manhã tem a sensação que dormiu mal, que não descansou, fadiga é, para atividades básicas do dia a dia. Então são sintomas bem clássicos da, da fibromialgia, é, principalmente para aqueles pacientes que têm dor sem uma causa aparente. É mais comum nas mulheres de meia idade e geralmente costumam melhorar com alguma prática de atividade física regular. Quais são as causas da fibromialgia? A fibromialgia é uma doença considerada de origem desconhecida. Não há uma etiologia muito, é, muito bem é, clara. É, Sabe-se que ela... É, predomina no sexo feminino, então tem uma correlação aí com a questão hormonal e está muito comum também naqueles pacientes que têm depressão, que têm outras doenças relacionadas a, ao sistema musculoesquelético, como artrite reumatoide, como lupus, é, porém não há uma etiologia muito clara. Quais são os tratamentos para quem sofre de fibromialgia? Na verdade, não existe um tratamento único. O tratamento da fibromialgia é um tratamento multidisciplinar. Então, o paciente vai precisar de ajuda de vários profissionais, não apenas do médico, 
Muitas vezes ele vai precisar da ajuda do fisioterapeuta, do educador físico, do psicólogo, já que é uma doença complexa e muitas vezes está associada à depressão. Então é importante você tratar a dor do paciente, aí entram as medidas é, chamadas medicamentosas, podemos associar às vezes a uma outra técnica de, chamada de agulhamento seco, que você identifica o ponto gatilho, ponto mais doloroso e você faz a liberação daquele ponto doloroso com o agulhamento e tirar o paciente da crise. Tirando o paciente da crise, é importante fazer a prevenção. E a prevenção ela é muito bem é, trabalhada com a prática regular de atividade física, que vai desde a caminhada, natação, corrida e até mesmo o fortalecimento muscular com exercícios resistidos. O nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV Ufma. Acompanhe também o um resumo do nosso telejornal no Destaques JTV Ufma às 18 horas. Uma ótima quarta-feira para você.